Hi students, welcome to Andhra Kangalam channel. Today we are going to see how to narrate a beautiful story just with the help of simple past and past continuous. M my suggestion is better you need to go through with uh, my previous videos based on only simple past. In that video we discussed about how to create number of sentences, how to speak uh, effectively with the help of only simple past and we already created a, a video based on past continuous tense, how to use past continuous tense effectively in our day to day life. So here uh, today we are going to discuss uh, how to write a story just based on simple past and past continuous but better you need to have good command over simple past and also past continuous. For that you need to go through with those uh, videos. I hope you might have seen both the videos. Now let us start today's lesson. Today uh, we need to recollect what is simple past and what is past continuous so that we will go through with the story. Look at simple past. For I, we, you, they, he, she, it, for all the things we need to use only V2, played, V2, second form of the verb. So we already discussed this one in the previous video, We all, I already said. And this one is past continuous tense, I, he, she, it, was playing, we, you, they, were playing. On top of played, I wrote V2, that means in simple past, we have to use only second form of the verb. Repeatedly I said in the previous video, now also I would like to remind you about the importance of second form of the verb in simple past. And look at past continuous, for I, he, she, it, was playing is there, on the top of was playing, we found V1 plus ing. For first form of the verb, we need to add ing form, that's it. Now look at some of the examples so that you will get some more exposure. Ma mother ninna TV chusindi. Ma mother ninna TV chusindi. Telugu sentence lo meaning e pudu kuda chivar lo untundi. Telugu sentence lo 99% meaning e kada untundi ante last lo untundi, chivar lo untundi. Look at this one. Ma mother ninna TV chusindi. Chutta ne mantam. That we need to identify. That is called, um, of course, that is called verb. General ga verb mano identify chayachu. Last word chusi. Chutta nemanta mante watch, watched, watched. Watch, watched, watched. Ma mother, nina TV chusundi. Telugu sentence lo meaning ending lo unte, English sentence lo meaning a pudgoda, beginning lo untundi. So, Telugu sentence meaning this koni, then spastanga English lo mana convert chasin at late, Telugu sentence ending this kochi, English sentence lo begin chasin at late, almost a ma maximum part type potundi. So, watch it and it's manakadma pindi. My mother watched a TV yesterday. My mother watched a TV yesterday. No was, no were, no has, no was, nothing. So, my mother watched TV. My mother, Nina TV choose to undi. Nina evening TV choose to undi. Second sentence. Now I am going to say second sentence. My mother, Nina evening TV choose to undi. Chuta ni imanta monte watch, watch, watch. Watch, watch, watch. Can I marchus to undi and napudu in the regular past continuous sense? Past continuous Mother and the Indrukosun the ante. I, he, she, it, we, you, they. Pitanit look at the no that look at our Suntundi. Prapanchal e de nasare. Prapanchal e de nasare. Compulsary ga. I, we, you, they, he, she, it look at Raval Sunday. There is no other go. Kachitanga, Manam e de tiskunasare. Prapanchal de nitiskunasare. I, we, you, they, he, she, it look at Raval Suntundi. Udaraniki, mother and Aman Kondi. Mother ante, then in Kosundi. I, Nin one tama, mother ni. Atanu and Tama, Ame and Tama, she. Next to Adi watch and Kondi, watch name and tongue, watch in Nenuanam, Atanuanam, Ame and Adi and Tam. It Adi Nalaga the watches Una and Kondi, Avi and Tam Telugu, Avi and Te, and Lukosam De. Honesty and Nan Kondi, Nijaiti, Nijaiti name and Tam, Nenuanam, Atanuanam, Ame and Am, Waruanam, Miruanam, Amy and Ame and Tam, Adi and Tam. Prapanchalam, Yedi Tiskunasari. Whatever you take, certainly. That should come under I, V, U, D, He, She, It. We will not be able to do that. We will not be able to discuss that game. That's it. So, mother and the other person is the same. She is the same. She is the same. Was playing. Here is the same. Here is the same. Was playing. Here is the same. 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 My mother was watching TV in the evening yesterday. My mother was watching TV in the evening yesterday. ये विधिंगा मानम सेंटेंसेस नहीं सिंपल पास्ट आ पास्ट कंटिन्यूअस आईडेंट फेच एगल ये ते मैक्सिमम वर्क आई पे नेटे मानम इनका स्टोरी राइट आने के रेडी का उन्नत ओके होप यू अंडरस्टूड ना देन व्हाई टू वेस्ट और वैल्यूबल टाइम वी हैव टू गो हेड राइटिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी ओके लेट अस स्टार्ट स्
జస్ట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కొనీస్ ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ నారేటింగ్ స్టోరీ ఒక అడవిలో సింహం ఎలుక నివసిస్తూ ఉన్నాయి ఒక అడవిలో సింహం ఎలుక నివసిస్తూ ఉన్నాయి తెలుగు సెంటెన్స్లో మీనింగ్ని ఎండింగ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఎండింగ్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఎండింగ్ అబ్జర్వ్ చేయాలి జస్ట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ఎ తెలుగు సెంటెన్స్ వీ కమ్ టు నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ టెన్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాస్ట్ టెన్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎండింగ్ని బట్టి మనకి ఖచ్చితంగా టెన్స్ తెలిసిపోతుంది తెలుగు సెంటెన్స్లో ఎండింగ్ని బట్టి ఖచ్చితంగా టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం చూడండి ఇక్కడ ఒక అడవిలో సింహం ఎలుక నివసిస్తూ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు ఎక్కడో ఒక అడవిలో నివసిస్తూ ఉన్నాయి సింపుల్ పాస్ట్ అయితే నివసించాయి అని చెప్పేవాళ్ళం మరి ఇది నివసిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి పాస్ట్ కంటెన్స్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది పాస్ట్ కంటెన్స్ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం పాస్ట్ కంటెన్స్లో ఎలా రాయాలి అని చెప్పేసి లయన్ అండ్ ర్యాట్ వర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ లయన్ అండ్ ర్యాట్ రెండు అన్నాం కదా ఈ రెండు అంటే అవి అని వస్తాయి అది ఒకటి అయి ఉంటే ఇటు కిందకి వచ్చేది మరి అవి అంటున్నాం కాబట్టి రెండు కాబట్టి అవి అవి కాబట్టి దే అంటాం దేకి ఎదురుగా ఏముంది మనకి వర్ ఉంది వర్కి ఎదురుగా ఇన్ఫామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది లయన్ అండ్ ర్యాట్ వర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ ఒకరోజు సింహం చెట్టు కింద నిద్రపోతూ ఉంది ఎండింగ్ ఎండింగ్ని మర్చిపోవద్దు అస్సలు కూడా నిద్రపోతూ ఉంది నిద్రపోవటం అని ఏమంటామంటే స్లీప్ స్లెప్ట్ స్లెప్ట్ స్లీప్ స్లెప్ట్ స్లెప్ట్ అదే సింపుల్ పాస్ట్ అయితే నిద్రపోయింది అని చెప్పేవాళ్ళం కానీ మరి ఇక్కడ నిద్రపోతూ ఉంది అన్నాం కాబట్టి కంపల్సరీగా పాస్ట్ కంటిన్యూస్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వన్ డే లయన్ వాజ్ స్లీపింగ్ అండర్ ఏ ట్రీ వాజ్ స్లీపింగ్ అండర్ ఏ ట్రీ లైన్ ఒకటే కాబట్టి ఇట్ అనే దాని కిందకి వస్తుంది లైన్ అంటే మనం అది అంటాం ఇట్ కిందకి వస్తుంది లయన్ వాజ్ స్లీపింగ్ అండర్ ఏ ట్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఎలుక ఈ విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేసింది ఎలుక ఈ విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేసింది అబ్జర్వ్ చేయటం అంటే వెబ్ ఫామ్ ఏంటి అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్డ్ అబ్జర్వ్డ్ వెబ్ ఫామ్ ఖచ్చితంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి తెలుగులో మీనింగ్ ఎండింగ్లో చూడాలి అది సింపుల్ పాస్టా పాస్ట్ కంటిన్యూస్సా మనం ఉన్న టాస్క్ వెరీ సింపుల్ అది సింపుల్ పాస్టా పాస్ట్ కంటిన్యూస్సా అబ్జర్వ్ చేసింది అన్నాం కాబట్టి ఇది సింపుల్ పాస్ట్ అదే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే ఏమైనా ఉండేవాళ్ళం అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంది అనేవాళ్ళం ఇక్కడ మరి అబ్జర్వ్ చేసింది అన్నాం కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటి సింపుల్ ఒకటే ఒక రూల్ వీ టు వీ హ్యావ్ టు యూస్ దట్స్ ఇట్ ర్యాట్ అబ్జర్వ్డ్ దిస్ థింగ్ ర్యాట్ అబ్జర్వ్డ్ దిస్ థింగ్ ఇంకా వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ అని కానీ వర్ అని కానీ ఇంకా ఏమీ వాటానికి లేదు ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ వీ టు ర్యాట్ అబ్జర్వ్డ్ దిస్ థింగ్ అది వెంటనే చెట్టు ఎక్కి సింహం మీదకి దూకింది మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మీరు గమనించినట్లయితే సింపుల్ పాస్ట్లో రెండు సెంటెన్స్ జాయిన్ చేయటం ఎట్లా పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో కూడా రెండు సెంటెన్స్ జాయిన్ చేయటం ఎట్లా అనేది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ మళ్ళీ అదే మనకు ప్రాక్టీస్లోకి వస్తుంది అది వెంటనే చెట్టు ఎక్కింది అనేది ఒక సెంటెన్సు సింహం మీదకి దూకింది అనేది ఇంకో సెంటెన్సు ఈ రెండు సెంటెన్స్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం జాయిన్ చేస్తున్నాం రెండే కాదు ఇరవై సెంటెన్స్ కూడా జాయిన్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని సెంటెన్స్ని జాయిన్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ వీ మస్ట్ బీ నే పోషన్ టు ఐడెంటిఫై ద వర్ వెర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అది సింపుల్ పాస్టా పాస్ట్ కండ్యూసా ఆ టెన్స్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూద్దాం అది వెంటనే చెట్టు ఎక్కింది అదొక సెంటెన్సు సింహం మీదకి దూకింది అనేది ఇంకో సెంటెన్సు కాబట్టి ఎక్కింది అన్నాం కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ ఎక్కింది అన్నాం కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ సింహం మీదకి దూకింది అన్నాం కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ అంతే తప్ప అదే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే ఎలా ఉంటుందో గమనించండి అది వెంటనే చెట్టు ఎక్కుతూ ఉంది అనాల్సి వచ్చేది మీనింగ్ఫుల్గా ఉండదు కాబట్టి మనం సింపుల్ పాస్ట్ మాత్రమే రాయాల్సి ఉంటుంది సింహం మీదకి దూకింది అంటే సింపుల్ పాస్ట్ అదే దూకుతూ ఉంది అన్నాం అనుకోండి అప్పుడు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయి ఉండేది కానీ దూకుతూ అనేది మీనింగ్ఫుల్గా ఉండదు కాబట్టి మనం ఇంగ్లీష్లో కూడా మనకి నచ్చినట్టు ఏదో ఒకటి వాజ్ ఓవర్ పెట్టేస్తే మీనింగ్ఫుల్గా లేకుండా అయిపోతుంది అది వెంటనే చెట్టు ఎక్కింది ఎక్కటాన్ని ఏమంటాం జంప్ జంపుడు జంపుడు ఇమ్మీడియట్లీ వెంటనే అన్నాం కదా ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ క్లైంబ్డ్ ఆల్రెడీ ర్యాట్ అనే ఒకసారి మెన్షన్ చేశాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ ర్యాట్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ క్లైంబ్డ్ ద ట్రీ అండ్ జంపుడ్ అన్ ద లయన్ అండ్ జంపుడ్ అన్ ద లయన్ నెక్స్ట్ డ్యాన్స్ చేయటం స్టార్ట్ చేసింది
ఇట్ స్టార్టెడ్ డ్యాన్సింగ్ తెలుగులో మీనింగ్ ఎట్లయితే ఎండింగ్లో ఉంటుందో ఇంగ్లీష్లో మీనింగ్ ఎప్పుడు కూడా బిగినింగ్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇంగ్లీష్లో బిగినింగ్ మాత్రమే చూసుకోవాలి ఇట్ స్టార్టెడ్ డ్యాన్సింగ్ నౌ వీఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ సింహం నిద్రలోంచి లేచింది లేచింది అన్నాం కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ లేస్తూ ఉంది అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయి ఉండేది లేచింది అన్నాం కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ మరి లేవట్ అని ఏమంటాం వేకప్ ఓకప్ ఓకెనప్ వేకప్ ఓకప్ ఓకెనప్ లయన్ ఓకప్ ఫ్రమ్ స్లీప్ లయన్ ఓకప్ ఫ్రమ్ స్లీప్ ఎలకని పట్టుకుంది సింహం నిద్ర నుంచి లేచింది లేచిన తర్వాత అది ఏం చేసింది ఎలకని పట్టుకుంది పట్టుకోవటాన్ని ఏమంటాం పట్టుకోవటాన్ని ఏమంటాం క్యాచ్ కాట్ కాట్ క్యాచ్ కాట్ కాట్ పట్టుకోవటాన్ని మనం క్యాచ్ కాట్ కాట్ అంటాం ఇది సింపుల్ పాస్ట్ పట్టుకుంది కాబట్టి అదే పట్టుకుంటూ ఉంది అన్నట్లయితే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయి ఉండేది ఇది పట్టుకుంది కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ అంటే వీ టు యూజ్ చేయాలి వీ హ్ టు యూజ్ ఓన్లీ సెకండ్ ఫ్రమ్ ద వెర్ ఇట్ కాట్ ద ర్యాట్ ఇట్ కాట్ ద ర్యాట్ నెక్స్ట్ ఎలుక భయపడింది ఎలుక భయపడింది భయపట్టాన్ని ఏమిటాం ఫియర్ ఫియోర్డ్ ఫియోర్డ్ ఫియర్ ఫియోర్డ్ ఫియోర్డ్ భయపట్టాన్ని ఫియోర్డ్ అంటాం మరి ఇక్కడ ఎలుక భయపడింది అన్నాం కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ భయపడింది అన్నాం కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ ర్యాట్ ఫియోర్డ్ ర్యాట్ ఫియోర్డ్ సింహం నవ్వి ఎలుకని వదిలేసింది హీర్ ఆల్సో వీ కమే క్రాస్ విత్ టూ సెంటెన్సెస్ రెండు సెంటెన్సులు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా రెండే కాదు ఎన్ని సెంటెన్స్ అయినా కంబైన్ చేయొచ్చు బట్ వీ నీ టు ఐడెంటిఫై వెర్ ఫార్మ్స్ అండ్ వీ నీ టు ఐడెంటిఫై విచ్ టెన్స్ దట్ పర్టికులర్ సెంటెన్స్ బిలాంగ్స్ టు సింహం నవ్వి ఎలుకని వదిలేసింది సింహం నవ్వింది అనేది ఒక సెంటెన్స్ ఎలుకని వదిలేసింది అనేది ఇంకో సెంటెన్స్ నవ్వటాన్ని ఏమంటామంటే లాఫ్ లాఫ్డ్ లాఫ్డ్ అండ్ వదిలేసింది అంటే లీవ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సింహం నవ్వింది అండ్ ఎలుకని వదిలేసింది మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయి ఉంటే సింహం నవ్వుతూ ఉంది ఎలుకని వదిలేస్తూ ఉంది అనేవాళ్ళం అవి మీనింగ్ఫుల్గా ఉండవు కాబట్టి మనం తెలుగులో ఈ విధంగా రాసాం ఇప్పుడు మనం మీనింగ్ఫుల్గా ఉండాలి ఇంగ్లీష్లో అంటే సింపుల్ పాస్ట్లోనే రాయాల్సి ఉంటుంది నవ్వింది అన్నాం కాబట్టి సెకండ్ ఫామ్ తీసుకోవాలి దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా అంటే ఎల్ఏజిహెచ్ లాఫ్ ఎల్ఏజిహెచ్ ఈడి ఎల్ఏజిహెచ్ ఈడి బట్ ద థింగ్ ఈస్ వైల్ ప్రొనౌన్సింగ్ వీ నీట్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ లైక్ లాఫ్ట్ టీ అనే వర్డ్ వచ్చే విధంగా టీ అనే సౌండ్ వచ్చే విధంగా మనం ప్రొనౌన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది డోంట్ బాధ్ అబౌట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లాఫ్ట్ లయన్ లాఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ ద ర్యాట్ వదిలేటాన్ని ఏమంటాం మరి లీవ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ లీవ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ లయన్ లాఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ ద ర్యాట్ కొంతకాలం తర్వాత కొంతమంది వేటగాళ్ళు అడవి జంతువులు వేటాడడానికి వలలతోటి అడవిలోకి వచ్చారు ఇంత పెద్ద సెంటెన్స్ చూసి కూడా మనం ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ మన పాత రూల్ ఒకటి గుర్తు తెచ్చుకుందాం తెలుగు సెంటెన్స్లో మీనింగ్ ఎప్పుడు కూడా చివరిలో ఉంటుంది చూద్దాం కొంతకాలం తర్వాత కొంతమంది వేటగాళ్ళు అడవి జంతువులు వేటాడడానికి వలలతోటి అడవిలోకి ఇవన్నీ కాదు వచ్చారు వస్తూ ఉన్నారు అది ఒక్కటే తెలుసుకోవాలి మనం వచ్చారు అన్నాం కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ అదే వస్తూ ఉన్నారు అన్నట్లయితే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయి ఉండేది కథలు జనరల్గా పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటాయి పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండే నాలుగు సబ్ టెన్స్లు అందులో మెయిన్గా ఉపయోగపడేవి రెండు ఒకటి సింపుల్ పాస్ట్ ఇంకోటి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంతే ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ ఇది వచ్చారు అన్నమాట కమ్ కేమ్ కమ్ సెకండ్ ఫార్ ద వర్క్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మిగతా అంతా తెలుగు సెంటెన్స్ అంతటిని కూడా జస్ట్ ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే వెర్బ్ మాత్రం కరెక్ట్గా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ కొంతకాలం తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ కొంతమంది వేటగాళ్ళు అంటే సమ్ హంటర్స్ ఏం చేశారు వచ్చారు కేమ్ టు ఫారెస్ట్ ఎలాంగ్ విత్ నెట్స్ ఫర్ హంటింగ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఇందులో ఏమీ గ్రామర్ ఉండదు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా గ్రామర్ ఉండదు గ్రామర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే జస్ట్ బిగినింగ్లో ఉంటుంది అదొక్కటి మనం కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇంత పెద్ద సెంటెన్స్ ఉన్నా మనకి మీనింగ్ మాత్రం ఎక్కడ ఉంటుంది తెలుగులో ఎండింగ్లో ఉంటుంది దాన్ని కరెక్ట్గా మనం ఇంగ్లీష్లో ఫిక్స్ చేయగలిగితే సెంటెన్స్ ప్రాపర్గా వస్తుంది గ్రమటికల్గా ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ సమ్ హంటర్స్ కేమ్ టు ఫారెస్ట్ అలాంగ్ విత్ నెట్స్ ఫర్ హంటింగ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ వాళ్ళు వలలు రకరక రకరకాల ప్రదేశాల్లో అరేంజ్ చేశారు అరేంజ్ చేశారు అరేంజ్ చేయటాన్ని ఏమంటాం అరేంజ్ అరేంజ్డ్ అరేంజ్డ్ అరేంజ్ చేశారు అన్నాం సింపుల్ పాస్ట్ దే అరేంజ్డ్ నెట
అన్ఫార్చునేట్లీ లైన్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ద నెట్ అది బిగ్గర్గా అరిచింది అరవటాన్ని ఏమంటాం సింహం అరవటాన్ని ఏమంటాం అంటే రోర్ అంటాం సింహం అరుపుని రోరింగ్స్ అంటాం రోర్ ఈజ్ ఎ వెర్బ్ రోర్ రోర్డ్ రోర్డ్ రోర్ రోర్డ్ రోర్డ్ సింహం అది బిగ్గర్గా అరిచింది అన్నాం కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ కాబట్టి ఇట్ రోర్డ్ అరిచింది బిగ్గర్గా కాబట్టి లౌడ్లీ ఇట్ రోర్డ్ లౌడ్లీ ఏలుక ఈ అరుపులు విని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది ఏలుక ఈ అరుపులు విన్నది పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది రెండు సెంటెన్స్లో మళ్ళీ విన్నది అంటే హియర్ హియర్డ్ హియర్డ్ వచ్చింది అంటే కమ్ కేమ్ కమ్ రెండు కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లే ఏలుక ఈ అరుపులో విని ర్యాట్ హియర్డ్ ద రోరింగ్స్ అరుపులు అంటే సింహం యొక్క అరుపులు మనం ఆల్రెడీ రోరింగ్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ర్యాట్ హియర్డ్ ద రోరింగ్స్ అండ్ కేమ్ రన్నింగ్ కేమ్ వచ్చింది ఎలా పరిగెత్తుకుంటూ రన్నింగ్ అది పతనైన పళ్ళతో అవ్వాలని డ్యామేజ్ చేసింది డ్యామేజ్ చేయటం అంటే డ్యామేజ్ డ్యామేజ్ డ్యామేజ్డ్ సో ఇట్ డ్యామేజ్డ్ ద నెట్ విత్ ఇట్స్ షార్ప్ టీత్ పదునైన పళ్ళు అంటే షార్ప్ టీత్ సింహం వలలోంచి బయటపడింది ఇక్కడ బయటపడటం అంటే పడటం అంటే నిజంగా కిందికి వచ్చేసి ఫాల్ ఫెల్ ఫాలిన్ అట్లాంటి వర్క్ తీసుకోకూడదు తెలుగు సెంటెన్స్ ఎండింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయినప్పటికీ కూడా సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం మీనింగ్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని గురించి నేను ఇంకో వీడియో చేశాను ఆ వీడియో చూసినప్పుడు మీకు వివరాలు తెలుస్తాయి ఎట్లా మనం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటాయి వెబ్స్ అనేది సింహం వల్ల నుంచి బయటపడింది బయటపడింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే బయటికి వచ్చింది అని దాని అర్థం కమ్ కేమ్ కమ్ కమ్ కేమ్ కమ్ లయన్ కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద నెట్ కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద నెట్ అది అవి అక్కడ నుండి ఎస్కేప్ అయ్యాయి ఎస్కేప్ అవటం అంటే పారిపోవటం అంటే ఎస్కేప్ ఎస్కేప్డ్ ఎస్కేప్డ్ దే ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ దే ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ కొద్దిసేపటి తర్వాత వేటగాళ్ళు వచ్చి డ్యామేజ్ అయిన నెట్ని చూసి శాడ్గా ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళని మడత పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు చూడటానికి ఒకే సెంటెన్స్ లాగా ఉన్నాయి అందులో చాలా చాలా సెంటెన్సెస్ కలిసి ఉన్నాయి ఎన్ని సెంటెన్సులు కలిసి ఉన్నా మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఎన్ని సెంటెన్స్ ఉన్నా మనం చెప్పడానికి వీలవుతుంది వీ నీ టు ఐడెంటిఫై టెన్స్ అండ్ ఆల్సో వెర్ వెర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీ టు ఐడెంటిఫై టెన్స్ అదేం టెన్స్ చూద్దాం కొద్దిసేపటి తర్వాత వేటగాళ్ళు వచ్చి అంటే వచ్చారు సింపుల్ పాస్ట్ డ్యామేజ్ అయిన నెట్ని చూసి దట్ మీన్స్ చూశారు సింపుల్ పాస్ట్ శాడ్గా ఫీల్ అయ్యి శాడ్గా ఫీల్ అయ్యారు మ వాళ్ళని మడత పెట్టుకొని మడత పెట్టేశారు సింపుల్ పాస్ట్ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళారు సింపుల్ పాస్ట్ అదే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి చోట మీనింగ్ డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది కొద్దిసేపటి తర్వాత వేటగాళ్ళు వస్తూ డ్యామేజ్ అయిన నెట్ని చూస్తూ శాడ్గా ఫీల్ అవుతూ వాళ్ళని మడత పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ మీనింగ్ఫుల్గా లేదు అందుకనే మనం సింపుల్ పాస్ట్ రాయాల్సిన పాస్ట్ కంటిన్యూస్ రాయకూడదు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ రాయాల్సినవి సింపుల్ పాస్ట్ రాయకూడదు వీ నీట్ హ్యావ్ క్లియర్ ఐడియా తెలుగులో ఎలా అయితే ఎండింగో ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చామో ఇంగ్లీష్లో కూడా బిగినింగ్కి ఆ విధంగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి కొద్దిసేపటి తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైం వేటగాళ్ళు వచ్చి ద హంటర్స్ కేమ్ వచ్చారు అనుకున్నాం కదా కేమ్ డ్యామేజ్ అయిన నెట్ని చూశారు సా ద డ్యామేజ్డ్ నెట్ చూశారు సి సా సీన్ సా ద డ్యామేజ్డ్ నెట్ శాడ్గా ఫీల్ అయ్యి ఫెల్ట్ శాడ్ వాళ్ళని మడత పెట్టుకొని ఫోల్డెడ్ ద నెట్ ఫోల్డెడ్ ఫోల్డ్ చేశారు దీన్ని ఫోల్డెడ్ ద నెట్ అండ్ వెంట అవి వెళ్ళిపోయారు వెంట అవి ఆ విధంగా చిన్న స్టోరీని మనం హ్యాపీగా ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా జస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఓన్లీ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ మీన్స్ వండర్ఫుల్గా మనం నారేట్ చేయొచ్చు చూశారు కదా జస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఓన్లీ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కనీస్ హౌ వీ నారేటెడ్ ఏ వండర్ఫుల్ స్టోరీ కేవలం సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కనీస్ యూజ్ చేసుకొని స్టోరీని మనం ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చో ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం మరి ఇట్లా స్టోరీస్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సిన టెన్సెస్ ఏంటి అర్థమైపోయినాయి ఇప్పుడు మనకు నిజంగా కావాల్సింది ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ టెన్సెస్ వీ నీ టు నో నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఫస్ట్ తెలుగులో స్టోరీస్ తెలిసి ఉండాలి వెన్ వీ నో స్టోరీస్ ఇన్ తెలుగు దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ దో స్టోరీస్ ఇన్ టో ఇంగ్లీష్ జస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాజ్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ బట్ సమ్ మెనీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ కమ్ అక్రాస్ విత్ ఓన్లీ వన్ ప్రాబ్లమ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ అండ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ ఆల్సో ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే వెర్ ఫార్మ్స్ ఐడెంటిఫై చేయటం వెర్ ఫార్మ్స్ ఐడెంటిఫై చేయటం మనకి ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకంటే ఎన్నో రకాల సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి ఎన్న